ড্রাগন ফল চাষের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো গাছের জাত নির্বাচন কারণ প্রায় একশোর ওপর উপরেও ড্রাগন ফলসের ভ্যারাইটি আছে আর তার মধ্যে অল্প কিছু ভ্যারাইটি আছে যেগুলি একদম বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা যায় এবং বাণিজ্যিকভাবে চাষ করলে চাষির লাভের মুখ দেখতে পাবেন এবং লাভের অংশ ঘরে তুলতে পারবেন আর বাণিজ্যিক ভ্যারাইটিগুলোর মধ্যে জাম্বুরের একটা অন্যতম ভ্যারাইটি কারণ এই ভ্যারাইটির গ্রোথ খুব ভালো হয় খুব দ্রুত হয় ফাস্ট হয় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও এর বেশি ফলন ভালো হয় এবং ফলের গড় ওজন চারশো সাড়ে চারশো পাঁচশো গ্রাম পর্যন্ত হয় এবং এর বেশিও হয় কখনো আমার এই ছোট্ট বাগানটাতে আমি জাম্বুরের ড্রাগন ফ্রুটসের চাষ করেছি এবং আমার প্রায় এই এই মাসে জানুয়ারি মাসে দশ মাস বয়স আজ আমি আলোচনা করব একদম প্রথম দিন থেকে দশ মাস পর্যন্ত কি কি পরিচর্যা করেছি এবং কি কি কথা হয়েছে আমার এই চাষ করতে গিয়ে আজ সব আলোচনা করব তবে প্রথমেই ভিডিও শুরু করার আগে একটা অনুরোধ চ্যানেলটি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং বেল আইকনে অল সিলেক্ট করে রাখুন যাতে পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশান সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যায় আর ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন এই অনুরোধ করছি কারণ আজকে অনেক একটা গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশান ভিডিও হতে চলেছে চলুন তবে শুরু করি আমার বাগানে যে জাম্বুরের ড্রাগন গাছ দেখছেন এর কাটিং এর যে স্টিমগুলো হয় এর কাটিং আমি আনিয়েছিলাম গুজরাট থেকে যার মধ্যে যার মধ্যে কিছু চারা আমি তৈরি করেছি এবং অল্প কিছু চারা আমার কাছে যেগুলো রয়ে গেছে আর বাকিগুলো তো লাগানো হয়েছে কাটিংগুলো হাতে পাওয়ার পরে যেটা করেছি কাটিং যখন আমি হাতে কাটিং যখন আমি হাতে পেলাম তখন প্রথমে কি করেছি সাপ ফাঙ্গিসাইড স্প্রে করে যেটা আপনার প্রতি লিটার জলে দুই গ্রাম করে মিশিয়ে অল্প রোদ দূরে শুকিয়ে নিয়েছিলাম এবং একদিন পর গোড়াতে রুট হরমোন লাগিয়ে ছাওয়াতে শুকিয়ে নিয়েছিলাম তারপরে কি করেছি ফর্টি পারসেন্ট সাধারণ বাগানের মাটি নিয়েছি ফর্টি পারসেন্ট বালি ও টোয়েন্টি পারসেন্ট শুকনো গোবর সার এটাকে মিশিয়ে আমি এই গ্রো প্যাকেটগুলো দেখছেন যে গ্রো ব্যাগগুলো আছে কালো কালো গ্রো প্যাকেট এর মধ্যে বসিয়ে দিয়েছিলাম এবং জল দিয়ে ভিজিয়ে দিয়েছিলাম এরপরে কি করতাম সাত থেকে দশ দিন অন্তর সাপ ফাঙ্গিসাইড স্প্রে করতাম যাতে কোনো রকম পচন না লাগে দেখছেন একদম সুস্থ সবল চারা আছে চারাগুলোরও কিন্তু দশ মাস বয়স হয়ে গেল আমি এইভাবে রেখে দিয়েছি কারণ যদি কারোর লাগে অল্প কিছু চারা রয়েছে আমার কাছে এই কারণে রাখা রয়েছে তারপরে ধরুন স্প্রে করার পরে এক মাস পর চারাগুলো প্রতিস্থাপন করে করেছিলাম প্রতিস্থাপন করার সময় মাটির সাথে পরিমাণ মতো গোবর সার তারপরে এক মুঠো করে হাড় গুঁড়ো এক মুঠো নিম খোল এক থেকে দুই গ্রাম মতন করে কার্বন কার্বো ফুরান অর্থাৎ ফিরোডন দানা যেটা মাটিতে মেশানো যায় এক মুঠো হাড় গুঁড়ো এক মুঠো নিম খোল কার্বো ফুরান দানা বিষ এবং অল্প করে চুন ব্যবহার করেছিলাম কলি চুন এই কুলি চুলটা ব্যবহার করলে কি জানেন তো মাটিতে যে সমস্ত ব্যাকটেরিয়াগুলো থাকে ক্ষতিকারক যেগুলো গাছের ক্ষতি করতে পারে সেগুলো খানিকটা নষ্ট হয় বা একটা ক্যালসিয়ামের সোর্স হয় ব্যবহার করে এরপরে বসানো হয়েছিল গাছগুলো এরপর ম্যাগনেশিয়াম সালফেট ও হিউমিক অ্যাসিড গাছ প্রতি দুই থেকে তিন গ্রাম করে মাটিতে দিয়েছিলাম এবং জল দিয়ে গাছের গোড়া ভালো করে ভিজিয়ে দিয়েছিলাম চারাগুলো তৈরি করতে মোটামুটি চারাগুলো তৈরি করতে মোটামুটি এক মাস মতো সময় পেয়েছিলাম তার মধ্যে আমি কি করেছি এই খুঁটিগুলোকে তৈরি করে নিয়েছিলাম কীভাবে করেছি দেখুন মাথায় কিন্তু আমি এটার কোনো অ্যাঙ্গেল বা অন্য কিছু করিনি একবারে ঢালাই মতো টি করে নিয়েছি দেখুন আর এই খুঁটির উচ্চতা হচ্ছে ছয় ফুট যার নিচে দুই ফুট রয়েছে আর উপরে চার ফুট হাইট রয়েছে এই ট্যালিস করার জন্যে যাতে আমি ট্যালিস করতে পারি এই জন্য একবারে টি বানিয়ে নিয়েছি যেহেতু এটা কুড়ি পঁচিশ বছরের গাছ থাকবে এভাবে তো অ্যাঙ্গেল লাগানোর থেকে আমি দেখলাম ঢালাই করে নিলে সস্তা হয় 
এবং মজবুতও যথেষ্ট পরিমাণে এই কারণে এটা ফ্রেম বানিয়ে ফর্মা বানিয়ে এভাবে ঢালাই করে নেওয়া হয়েছে দেখতেই পাচ্ছেন তার মধ্যে এই তার টাঙানো হয়েছে আমি পাঁচটা করে জিআই তার লাগিয়েছি দেখুন মাঝখানে একটা দুপাশে দুটো দুটো করে চারটে এবং সাথে এখানে এরকম টানা তার দেওয়া রয়েছে টানা দেওয়া রয়েছে ফুটিপুতে পিছনে যেভাবে করা হয়েছে যে খুঁটিতে দেখুন দেখুন খুঁটিতে কীভাবে করা হয়েছে তারপরে এইভাবে নিচে এই যে খুঁটিতে টানা দেওয়া হয়েছে এই ছোটো খুঁটি মাটিতে পুতে এখান থেকে তার যাতে ঝুলে না যায় এই জন্যে আমি টানা দিয়ে রেখেছি এরপরে গাছ তো বসানো হলো এরপর কি করতাম আমি পনেরো দিন অন্তর অন্তর ব্যালেন্স একটা এনপিকে ব্যবহার করতাম সেটা কুড়ি এনপিকে কুড়ি কুড়ি অথবা এনপিকে পনেরো পনেরো দানা সার আমি ব্যবহার করেছি এক গ্রাম করে প্রতি গাছে বেশি নয় অ্যাকচুয়ালি কি বলুন তো রাসায়নিক সারের মেয়াদ কিন্তু আপনার চোদ্দ থেকে পনেরো দিন থাকে তাই জন্য একসঙ্গে অতিরিক্ত সার যদি আমরা দিয়ে ফেলি রাসায়নিক সার তাতে কি হবে গাছ সবটা নিতেই পারবে না মাটিতে থেকে যাবে বরঞ্চ মাটিটা ক্ষতি করবে মাটির লবণাক্তটা বাড়িয়ে ফেলবে অযথা সারটাও নষ্ট হবে পয়সাও নষ্ট হবে যদি আমরা গাছের যা খাদ্য লাগে সেটা যদি অল্প অল্প করে দিই বিশেষ করে ড্রাগন গাছে এক থেকে দু গ্রাম দু গ্রাম করে প্রতি মাস পনেরো দিন অন্তর অন্তর এনপিকেটা দিয়ে যেতে হবে আর কি ব্যবহার করেছি ম্যাগনেশিয়াম সালফেট যেটাকে অনেকে এফসাম সল্ট নামেও চেনেন সারের দোকানে পেয়ে যাবেন ম্যাগনেশিয়াম সালফেট এটাও দু গ্রাম করে প্রতি গাছে দিয়েছি আর দিয়েছি হিউমিক অ্যাসিড এক গ্রাম করে প্রতি মাসে ব্যবহার করেছি আর করতাম দশ দিন অন্তর ফাঙ্গিসাইড স্প্রে করেছি যেটা সাপ ফাঙ্গিসাইড কন্ট্যাক্ট এবং সিস্টেমেটিক যে ফাঙ্গিসাইডটা পাওয়া যায় সাপ ফাঙ্গিসাইড নামে ব্যবহৃত আমি সেটা ব্যবহার করেছি আপনারা অন্য ব্যবহার অন্যটাও ব্যবহার করতে পারেন বা যে কোনো ধরনের কন্ট্যাক্ট বেসিস ফাঙ্গিসাইড ব্যবহার করবেন কারণ ছোটো গাছ তাদের মধ্যেই কচি অংশটাতেই বেশি পচা লাগার ভয় থাকে এছাড়া এর মধ্যে এই যে কচি কাণ্ডগুলো বেরিয়েছে এই কচি কাণ্ডগুলোতে পিঁপড়ের আক্রমণ হতো পিঁপড়ের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে আমি কি করেছি সাইপারমেথ্রিন গ্রুপের যে ইনসেকটিসাইড আছে সাইপারমেথ্রিন টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট ইসি যে গ্রুপের ইনসেকটিসাইড আছে এটা প্রতি জলে দুই এম করে মিশিয়ে স্প্রে করেছি মাঝে মধ্যে যখনই দেখতাম পিঁপড়ে আসছে গাছে তখনই এটা স্প্রে করতাম এরপর দুই মাস মাসে দুইবার করে মানে অর্থাৎ মানে পনেরো দিন অন্তর সর্ষে খোল ভেজানো জল ব্যবহার করেছি সর্ষে খোল এনে এক কিলো এক কিলো সর্ষে খোলে এক লিটার জল মিশিয়ে ভিজিয়ে রাখতে হবে চার পাঁচ দিন তারপর সেই জলটাকে দশ দশ থেকে আরও টেন টাইম তাকে জল দিতে হবে দশ লিটার জল করে পাতলা করে গাছের গোড়ায় দেওয়া হয়েছে পাঁচশো এম এল পাঁচশো এম এল করে দিয়েছে বেশি করে দিইনি একদম মগ মেপে পাঁচশো এম এল করে দিয়েছি এরপরে কি দিতাম হাড় গুঁড়ো মাস দু মাস অন্তর গাছপতি এক মোটো করে হাড় গুঁড়ো মাটিতে দিয়েছি আর কি করেছি মাসে একবার করে মিরাকুলান স্প্রে করেছি মিরাকুলান স্প্রে করলে গাছের গ্রোথটা এটা তো পিজিআর একটা যেহেতু পিজিআর ব্যবহার করলে গাছের গ্রোথটা একটু ফাস্ট হয় এবং গাছের গ্রোথ ঠিকঠাক রাখে এই জন্য মিরাকুলান স্প্রে করেছি প্রতি লিটার জলে দুই এম এল করে দুই মাস অন্তর প্রতি গাছের গোড়ায় পাঁচশো গ্রাম করে কম্পোস্ট সার বার্মি কম্পোস্ট বা লিপ মোল কম্পোস্ট যাই হোক বা গোবর সার টাইপে যেভাবে আছে এই ব্যবহার করতে পারেন আপনারা আমি কম্পোস্ট সার ব্যবহার করেছি তারপরে ঘাস বা আগাছা পরিষ্কার করে এই যে মালচিং পেপার দেখতে পাচ্ছেন এই মালচিং করেছিলাম এখন আমি ওই সার দিয়েছি বলে মালচিং পেপারটা সরিয়েছি এখন মালচিং পেপারটা সরানো আছে মালচিং করে দিয়েছিলাম যাতে শিকড়ে ঠান্ডা না লাগে এবং রোদ্দুরের তাপে যাতে কচি শিকড়গুলো নষ্ট না হয়ে যায় সেই জন্যে মালচিং প্রয়োজন হয়েছিলো মালচিংটা দরকার হয় আপনারা আপনাদের বাগানে মালচিং করছি মাসে একবার করে মাইক্রো নিউট্রেন্টও স্প্রে করেছি মাইক্রো নিউট্রেন্ট স্প্রে করলে গাছের যে সমস্ত অনুখাদ্যগুলো দরকার হয় সেগুলো তার পুষিয়ে যায় 
এবং গাছে সেটা বৃদ্ধির জন্য অবশ্যই জরুরি আপনারা জানেন নিশ্চয়ই দুই মাস অন্তর কার্বোফুরাম দারাম বিষ অর্থাৎ ফিরোডান যেটা আমরা সাধারণত বলে থাকি বা পাওয়া যায় বাজারে যে কার্বোফুরাম গ্রুপের দানা বিষ আমি এই গাছের গোড়াতে মাটিতে দিয়েছি গাছের গোড়ায় মাটিতে দেওয়ার ফলে এর মধ্যে যে যে সমস্ত লেদা পোকা বা অন্যান্য ক্ষতিকারক যে সমস্ত কীট থাকে সেইগুলো দমন হবে এবং শিকড়ে যে নিমাটোট লাগে নিমাটোটের জন্য গাছ খারাপ হয়ে যায় আপনারা জানেন যে সেই নিমাটোট এক ধরনের পরজীবী যার শিকড়ে গাছের শিকড়ে বাস করে এবং গাছের শিকড়গুলোকে গাঁট তৈরি করে গাছের বৃদ্ধি শোষণ ক্ষমতাটা কমিয়ে দেয় এবং গাছটা আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে জিমিয়ে যায় মরে যায় তো সেই যেটা যাতে না হয় সেই জন্য কার্বোফুরান ফিরোডান মাটিতে দেয়া হয়েছে দুই গ্রাম করে প্রতি গাছ প্রতি গ্রাম করে এটা দু মাস অন্তর দিলেও হয় এরপর মাটিতে আমি যেটা ওয়েস্ট ডিকম্পোজার সেটা গুড় দিয়ে তৈরি করে ব্যবহার করেছি মাটিতে যেমন সর্ষের খোল বা জল দেওয়ার সময় হয়েছে তখন তার সাথে মিশিয়ে ওয়েস্ট ডিকম্পোজার ব্যবহার করেছি এই পরিচর্যা মোটামুটি অক্টোবর নভেম্বর মাস পর্যন্ত কন্টিনিউ করেছি এবং ডিসেম্বর দু হাজার থেকে জানুয়ারি দু হাজার প্রথম সপ্তাহের মধ্যে দেখুন গাছে আমি যে পোলট্রি লিটার সারগুলো হয় এই পোলট্রি লিটার একদম পুরো বেডে আমি ছড়িয়ে দিয়েছি দেখুন ভালো করে দেখুন পোলট্রি লিটার পুরো প্রত্যেকটা বেডে একদম ভরপুর পোলট্রি লিডার এই পাশ থেকে পাশে এদিকে দু ফুট ডান দিকে দু ফুট বাঁ দিকে দু ফুট চড়া করে যে বেড তৈরি হয়েছে এই বেডে পুরোটাতে একদম ভরপুর করে যথেষ্ট পরিমাণে পোলট্রি লিডার এখানে আমি ব্যবহার করেছি এবং সাথে কিছু এবং সাথে কিছু রাসায়নিক সারও আমি ব্যবহার করেছি সেটা হলো গাছ প্রতি দুই গ্রাম করে ফসফেট সার সিঙ্গেল সুপার ফসফেট ধরনের যে সারগুলো থাকে ফসফেট কারণ আপনারা জানেন গাছের ফসফেট দিলে গাছের শিকড়ের বৃদ্ধি হয় গাছের গ্রোথ ক্ষমতা তাড়াতাড়ি বাড়ে এবং গাছ যে শিকড় বাড়লে তাদের খাদ্য গ্রহণ ক্ষমতা বাড়ে এই জন্য গাছের ফসফেট সারটা দরকার আর দিয়েছি কিছু জিঙ্ক গাছপতি দুই গ্রাম করে জিঙ্ক দিয়েছি গ্রিন মিনারেল বলে একটা গ্রিন মিনারেল বলে একটা জিঙ্ক আছে সেটা আমি ব্যবহার করেছি গাছে প্রতি গাছে দু গ্রাম করে জিঙ্ক দিলে কি হয় গাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা ভালো হয় গাছের রোগ সহজে আক্রমণ হয় না এরপর নভেম্বরের পর থেকে ডিসেম্বর মাসের দিকটা শুরু দেখলাম যখন ঠান্ডাটা বাড়তে শুরু করেছে এবং শিশির পড়ছে গায়ে গাছের গায়ে শিশির লেগে থাকত সে সময়ে আমি দেখেছি মরিচা রোগ অর্থাৎ লালচে লালচে ধরনের যে রোগগুলো হতো সেগুলো আমার দুই একটা গাছে যেমন এই একটা গাছের লেগেছিল বাগানের পুরো বাগানে একটা দুটো গাছেই হয়েছে এবং প্রতিকার হিসাবে আমি এটা কি করেছিলাম ম্যানকো যে ফ্যাঙ্কিসাইড যেটা কন্ট্যাক্ট বেশি ফ্যাঙ্কিসাইডের দুই গ্রাম প্রতি লিটার জলে স্প্রে করেছি এটা দশ দিন অন্তর অন্তর যে ব্যাকটেরিয়া নাশক যেটা কন্ট্যাক্ট বেশি ব্যাকটেরিয়া নাশক স্টেপ্টামাইসিন সেটাও জলে গুলে স্প্রে করেছি আর যেটা সিস্টেমেটিক আপনার সিস্টেমেটিক যেটা মানে ব্যাকটেরিয়া নাশক পাওয়া যায় ভ্যালিডিমাইসিন সেটাও স্প্রে করেছি দুই লিটার দুই এম এল প্রতি লিটার জলের সাথে আর কি করেছি মাঝে মাঝে যে ট্রেলিসের ট্রেলিসের থেকে যে নিচের দিকের অংশের যে সমস্ত ইয়ে অবাঞ্ছিত ডালগুলো বেরোয় দেখুন আমার কাছে নেই পুরো পরিষ্কার করে দিয়েছি এই অবাঞ্ছিত শাখাগুলো আমি কেটে দিয়েছি যাতে গাছের গ্রোথটা ঠিকঠাক থাকে মোটামুটি দশ মাস পর্যন্ত পরিচর্যাটা আমি আলোচনা করলাম আপনাদের সাথে গাছের গ্রোথ দেখতে পাচ্ছেন যথেষ্ট পরিমাণে ভালো গ্রোথ আছে গাছের এখনও পর্যন্ত খুব একটা রোগ পোকা আক্রমণ হয়নি যা ওই একটু ফাঙ্গিসাইড ওয়েদার চেঞ্জের জন্য যেহেতু গাছের ইমিউনিটি পাওয়ারটা একটু কমে যায় এই সময়টায় এই জন্যে আপনার শিশির পাক কুয়াশা ঠান্ডার জন্যে একটু ফাঙ্গিসাইড ফাঙ্গাস লাগে গাছে এই জন্য ফাঙ্গাসাইড স্প্রে করতে হয়েছে এবং ব্যাকটেরিয়া যেটা মাটির থেকে উপরে উঠে যেহেতু আমরা প্রচুর পরিমাণে জৈব সার ব্যবহার করতে হয় এর মধ্যে এই জৈব সারের কারণে এর মধ্যে ব্যাকটেরিয়া যেগুলো থাকে ব্যাকটেরিয়াগুলো গাছে ওঠে এবং সেখানে একটা ব্যাকটেরিয়ার অ্যাটাক করে গাছের কচি কাণ্ডগুলোতে 
সেখান থেকে ফাঙ্গাস লাগে সেই কারণে ফাঙ্গিসাইডস পেয়ে দেখুন এইখানটা একটা হয়েছিল পচল লেগেছিল মরিচা লেগে আমি এখান থেকে কেটে বাদ দিয়ে দিয়েছি সাথে ফাঙ্গিসাইড সাপ ফাঙ্গিসাইড একটু গাড়ো করে গুলে লাগিয়ে দিয়েছি এখন শুকিয়ে গেছে মোটামুটি জায়গাটা তো এই ছিল মোটামুটি আমার দশ মাসের ড্রাগন ফলের পরিচর্যা এবং অসুবিধা সুবিধাগুলো যদি ভিডিও ভালো লাগে লাইক করবেন কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট করবেন অথবা সরাসরি আমার সাথে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমেও মেসেজ বা কল করে যোগাযোগ করতে পারেন নাম্বারটা আমি বলে দিচ্ছি সেভেন ডবল জিরো ওয়ান সিক্স নাইন এইট সিক্স এইট সিক্স আরেকবার বলি সেভেন ডবল জিরো ওয়ান সিক্স নাইন এইট সিক্স এইট সিক্স শেষ পর্যন্ত আমার সাথে ভিডিওটি দেখার জন্য অনেক ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন নমস্কার